In the video, we will talk about condensation. We will talk about condensation properties of electric charges. We condensation property. We will talk condensation equation. Condensation of charges in the equation is total charge Q. Okay? Total charge of a system Q is equal to okay, plus or minus n into e. Okay? This is condensation equation. Okay? Now, we will talk about this equation. This equation is a problem. So, we have a little bit of problems in the status syllabus. Okay? Simple type. Now, we have a lot of simple questions. Now, we have a Q is equal to plus or minus n e. Q is equal to a system of total charge. N is equal to total number of electrons. That is the transfer of total number of electrons. E is equal to charge of electrons. Okay? Now, we have to say, charge of electrons is equal to electron charge e is equal to. Okay? Now, electron is negative and proton is positive. Now, we have to say, E is plus or minus. Plus or minus. 1.6 into 10 raised to minus 19 colon. Okay. This is the basic charge. E basic quantity charge in amount. Okay. Proton is positive charge. 1.6 into 10 raised to minus 19 colon. Electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 colon. Okay. This is the question. We will talk about this video. Okay. This is the question. How many electrons are there in one coulomb of charge? Okay. How many electrons? How many electrons? How many electrons are there in one coulomb of charge? One coulomb charge in ethra electrons under. For one coulomb or another, coulomb or another, coulomb or another, okay. I'm going to charge in the unit. Okay, let's talk about the definitions of the coulombs. Let's talk about the definitions of the coulombs. Okay, now let's talk about the coulombs. The charge is the unit. The SI unit of charge is the coulombs. So, this is the question. How many electrons are there in one coulomb of charge? One coulomb charge is how many electrons are there. One coulomb charge is how many electrons are there. So, what do we have to do with this problem? We have to do this with the same thing. We have to do the same thing. That's what we have to do with the same thing. Okay, that's what we have to do. Okay, now we have to do this with the same thing. We have to do this with the same thing. Now, we have to do this with the same thing. Now, what do we have to do with the same thing? That's what we have to do with the same thing. Okay. So, how many electrons are there in one coulomb of charge? So, we have to clue here, right? One coulomb charge is how many electrons are there in one coulomb charge? So, one coulomb charge is how many electrons are there in one coulomb charge? That's the charge. So, Q. This is one coulomb, right? So, we have to clue here. Q is one coulomb. Q is the value of Q. That's one coulomb. Okay. So, we have to clue here. One coulomb charge is how many electrons are there? So, one coulomb charge... Okay. Question is, how many electrons are there in one coulomb of charge? One coulomb charge is how many electrons are there? Now, we have to take the data. So, we have to take the data as one coulomb. What is the one coulomb? This is charge. So, we have to take the data as q is equal to one coulomb. One coulomb. Okay? Charge. Now, how many electrons are there in one coulomb charge? How many electrons are there in one coulomb charge? How many electrons are there in one coulomb charge? How many electrons are there in one coulomb charge? Then, we have to take the data. Then, we have to take the data. We have to take the data as one coulomb. So, q is equal to plus or minus n e. This is our equation. Right? What do we need to do with this data? Q is equal to e. E is equal to e. That is the basic quantity. Now, the value of e is equal to e. E is equal to 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb. Okay? This is the value. So, the value is equal to e. Okay? 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb. Then, the equation is so q is equal to plus or minus n e. What do we need to do with how many? That is the number we need to do with the number. Okay? In the equation, q is equal to e. E or M, N is equal to N. Simple. So, N is equal to Q and Q divided by E. Okay. So, Q by E. Up to the end, Q is equal to 1 coulomb. So, 1 coulomb divided by E is equal to 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb. Okay. So, the number is equal to the unit. 1 by 1.6 into 10 raise to minus 19. Okay. So, solve it again. Get the value 0.6. 2, 5 into 10 raised to 19. Okay. Evaluate. 0.625 into 10 raised to 19. Alengil 6.25 into 10 raised to 18. Okay. This is the value. 
ഈ വാല്യൂ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എൻട്രൻസിനൊക്കെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫൈനൽ വാല്യൂ അതായത് വൺ കോളംബിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ കോളം ഓഫ് ചാർജ് സോ ക്യൂ വൺ കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ക്യു ബൈ ഇ ആയിരിക്കും ക്യൂ ബൈ ഇ സോ ക്യൂ വൺ കോളോമ്പാണ് ഇയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കോളോമ്പാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വൺ കോളോം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കോളോം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എത്ര വരും സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം വൺ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വൺ കപ്പിൽ എത്രയുണ്ട് ആ എത്രയാണ് വൺ കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് തന്നെ സപ്പോസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഇൻ ദ കപ്പ് അപ്പോൾ കപ്പിലെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇൻ ദ കപ്പ് എത്രയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ആണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര കൊടുത്തു എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തു കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഡാറ്റ തരുവാണെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കാം വാട്ടർ ഇൻ ദ കപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാല്യൂ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തു ഇതാണ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കപ്പ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഇനി നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ല ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഗിവൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇത് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്തിനാണ് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ ഇൻ ദ കപ്പ് അപ്പോൾ കപ്പിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ വെയ്റ്റ് ഗിവൺ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണെങ്കിൽ ഈ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ഡി ബുക്കിൽ ഈ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു സോ മോണിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് സോ ഗിവൺ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാസിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി 
ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മോൾ ഏത് സെസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സെസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വൺ മോൾ വാട്ടർ എടുത്തു എന്ന് എഴുതാം വൺ മോൾ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ മോൾ വാട്ടറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത്രയും നമ്പർ എന്തുണ്ടാവും എന്നർത്ഥം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതെവിടെ വൺ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഓക്കെ സോ വൺ മോളിൽ ഇത്രയും എന്തുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടി ഇപ്പോൾ വൺ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിലെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മോൾസ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത് എത്രയാണ് ടെൻ മോൾസ് ആണ് ടെൻ മോൾസിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ടെൻ മോൾസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടെൻ മോൾ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു അവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത്രയും നമ്പർ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് എന്തുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലേ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ടു ഒ സോ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടുവിൽ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഓക്കെ ഓക്സിജനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് ടു ഒ ആണ് സോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറി ഒരു മോളിക്യൂള് ഓക്കെ വൺ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഓക്കെ വൺ മോളിക്യൂൾ വാട്ടറിൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ വൺ മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് വന്നു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഓരോ മോളിക്യൂളിലും ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്പർ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓരോ മോളിലും അവഗാർഡർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവഗാർഡർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആ ട്വൻറ്റി ത്രീന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ടെൻ മോൾസ് കിട്ടി സോ ടെൻ മോൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടോട്ടൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടറിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു ഇത്രയും മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് സോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തിൻ്റെ നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ്